Hello students. Uh, we had seen uh, so far one dimensional arrays, two dimensional arrays. Some programs uh, were written using one dimensional arrays and two dimensional arrays. How to declare and how to use one dimensional and two dimensional arrays we had covered. Now we are going to uh, see how strings are implemented using arrays. Strings are very important topic. Strings, either uh, language in a summer tholum, manipulation of string in the way another, what are important right to the guy. The Engineer with string in a number to manipulate in the Engineer and the UC in the declare in the UC in the Lagarium, English Radigia, close side to watch here, Padikia. Okay, Namuk Ariam, basic data types, number to particular than either again, int character. Float double. Okay, now the basic data types are in the country. Then the string is in the type. Now, the string is in the story. So, that's what we are going to do. Okay, so C don't support uh, a string data type. Instead, we can store a string using array of characters array it on a number of the story in array of characters like array and over in a similar data type in a number of story and an abuse in the character item like for a elements in a number of images story and when it the mother you see the other string I okay with a string in the last ring in the string is a collection of characters a lay string in or another characters in the collection on the sequence of characters a chair in the down of the string in or in but then a real story the union string i okay so we can use array of characters okay one dimensional array the one dimensional array the original number uh, a set of characters in a story and learn for example in a declaration with a character names of 10 in the barn declaration on the angle and the other one done names in the array in the array 10 size in the array 10 characters in a number of story yeah okay 10 characters in a number of so story yeah other than a car names 10 in the barn area okay it is used to store 10 characters okay that is 10 characters in the area but the character load string in an art of but the character but to know come in to home area okay so Usually, uh, namukke ingene orla declarations strings story and meni thana chena. Allada character wise character namukke story anum retrieve anu obiyo igam. Angane orja avishi mandhe niya adu obiyo igya. Allada namle string ina story anum namukki idhe declaration thani anu namle story igya. Okay, so each element and varin each element of names are uh, actually uh, stores one character in a particular string names okay names in the way in the string in a or a character me didn't have the law or element that we don't know to poma in the example kind of moments love okay so number give when I'm gonna say that are a number to declare the you more than the quota the little than a initialize the are and a character number in the journal and they declare him with the game in the a is equal to 10 and number of the car and as well a array I remember taking in the a of 10 is equal to curly bracket editor other than the number one comma two comma three in the world and I'm going to initialize it in the room but the world and I'm going to give it a number to initialize the yeah this is one type of initialization or you string in a initialization in the over you method on a can't stick in the character text empty square bracket is equal to hello String I turn string in a yan paranu string in a represent in a double quotes illudian. Mulla character in a very single character in a seal represent in a single quote over the turn single quote a single single quote close here. Abum a single quotes in Agatha a and there is a meeting a is a character in the leather identified out. If it a mulla string in a story in a lingly notate in the northern union mulla string in the other in a Double quotes to go to the and close the area learn other than a string on the see this is a string He hello no more in a string on double quote hello double quote from either hello no more in a string on a double quote in the other end in a condom at the string on the double quote in the other the H E in the mother you're doing a he nor in a string on double quote in the other the H M author me you're doing a H and or in a string on it is not a character double quote in the other time and I'm letting the reasoning it is a string 
ഓക്കെ ഡബിൾ കോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടു ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കാണിക്കുകയാണ് ആ സ്ട്രിങ് സ്പേ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് എലമെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് എലമെൻ്റ് ആയത് ശരിയാണ് ഇത് സിക്സ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സെക്കൻഡ് ഇ തേർഡ് എൽ തേർഡ് ഫോർത്ത് എൽ ഫിഫ്ത്ത് ഒ പിന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ നൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെയും പല കേസുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്ലാങ്ക് വിടാം ബ്ലാങ്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇത് സിക്സ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആറ് സിക്സ് സൈസ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പൈലർ എടുത്തോളും അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് സിക്സ് എലമെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയുണ്ട് നൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും അത് കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ സ്ട്രിങ്സിനെയും സ്ട്രിങ്സിനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു അവസാനം ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അത് സ്ലാഷ് സീറോ ആണ് അഥവാ നൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓക്കെ സി ലാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സീറോ എച്ച് ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ടു എൽ ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ എൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഒ ടെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ലാഷ് സീറോ ഇതാണ് നൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് പഠിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരെണ്ണം നൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലാഷ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ദ സെയിം എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവിൽ സ്ലാഷ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അഥവാ ഈ സിക്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് കൊടുത്തുന്നു ഇത് സൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് അതിലകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ക്യാരക്ടർ ടെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സ്ലാഷ് സീറോ നൾ നൾ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് സീറോ തൊട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ വരെ ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈസാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസാണ് ഫൈവ് സൈസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സീറോ ടെക്സ്റ്റ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ആവുക അതിനകത്ത് ആ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ അപ്പം സ്ലാഷ് സീറോയ്ക്ക് ഇവിടെ റൂമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ലാഷ് സീറോ പോയി അപ്പം സൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള സൈസ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് വിടുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പൈലർ എടുത്തോളും അതിന് അതിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തോളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൈസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണലി എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് കൊടുത്താലോ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി അത് സിക്സ് മതി ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സിക്സ് ആണ് ആക്ച്വൽ സ്പേ സൈസ് പക്ഷേ അവിടെ അഡീഷണൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് തൊട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് നയൻ വരെയുള്ള സ്പേസ് എക്സ്ട്രാ ആണ് ആ എക്സ്ട്രാ എലമ
m t square bracket is equal to curly bracket sile um, h e l l o oronum characters aanu njan paranju c il characters ine nammal single quotes inde agathana idunnathu appo h single uh, character e or character l or character l appo idinde oro characters neyum parayana test of 0 h aanu test of 1 e aanu test of 2 uh, l aanu appo angane oro neyum parayana test of 5 slash 0 adum nammal ingane nammal parayanengil adineyum nammal specify cheyidu parayanam okay mattadu nu paranju kenja otte adikku nammal string kodukumbum adu compiler adu string aanu nu manasilaaki etthom avasanathe character ne automatic add cheyum ibide nammal oro character ne eduthidinnathekku idugaanu okay adu character aayite treat cheyullu pakshe ee slash zero end like appum add cheyathilla automatically appo adu ingane cheyiyanengil nammal automatic aayite slash zero verilla nammal adu manually cheyandi varu okay appo nammal sadharana gadhiyile declaration uh, initialization string in initialization ide pole cheyda mudi adallengil idu pole cheyda mudi ningal chodichu kenjal string in initialization de case il idaan ezhudendathu okay ingane aanu cheyendathu adinte allocation ingane aanu nalladhu nammal paranju kodukka okay koranju kenjal endu sambhavikkum ennalladhu manasilakkuga koodi kenjal endu sambhavikkum ennalladhu manasilakkuga okay ee reethiyil venamengil namak initialize cheyam okay ini endu kondu ee slash zero last ee slash zero nammal kaanatha oru kaariyanu munne on integer nu onnum nammal kandittillallo appo ee string endu kondana ee slash zero end il add cheyunnathu ennalladhu namakkonnu nokkam endu kondana why null character is added at the end of the string ennalladhu okay namak shraddhikkenda oru kaariyam nu paranju kenja nammal array declare cheyunu array nu paranju kenja oru fixed size structure aanu nammal oru size specify cheyidu athrayum size il ulla oru ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അറേ ക്യാരക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് അവിടെ അലക്കേറ്റഡ് ആയി അത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അലക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ് ആണ് ആ ഫിക്സഡ് സൈസ് അവിടെ അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം യൂസർ തരുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് സ്ട്രക്ചർ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അയാൾ പറയുന്നത് ഹി എന്നായിരിക്കും ആ വേർഡ് അതിൻ്റെ താകെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഇ ഓക്കെ ഹായ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തരുന്നത് അതിനകത്താകെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചിലപ്പം ഹെലോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അവിടെ സിക്സ് ഐ മീൻ ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വേർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കൺട്രി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി അപ്പം അതേപോലെയുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പം യൂസർ തരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറാം ശരിയല്ലേ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചെറിയ വേർഡ് ആവാം ചെറുപ്പം വലിയ വേർഡ് ആവാം ചെറുപ്പം വലിയൊരു ലെങ്തിയർ വേർഡ് ആവാം അപ്പം അത് നമ്മുടെ അറേ സൈസ് ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രക്ചറും ഈ സ്ട്രിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയിങ് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലുതാവാം വലുതാവാം ചെറുതാവാം അപ്പം ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടെ എവിടെ വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം വിറ്റ്സി ഓക്കെ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സ്ട്രക്ചർ പലതും മാറാം പല വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ത് സ്ട്രിങ്സ് വരാം ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഈ വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അറയിലാണ് ഓക്കെ സോ അറേ സൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ശരിയല്ലേ അറയുടെ സൈസ് അല്ല സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ സൈസ് ഉള്ളതാവാം ടു സൈസ് ഉള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സൈസ് ഉള്ളതാവാം ഫിഫ്റ്റീൻ സൈസ് ഉള്ളതാവാം നയൻ സൈസ് ഉള്ളതാവാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ യൂസ് ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ അല്ലേ അപ്പം അത് വേരിയിങ് ആണ് അത് ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള അറയിലേക്ക് നമ്മൾ അറേ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫൻ അത് നമ്മൾ അറേ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ഒരു സൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും പക്ഷേ അറയിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പം ചെറിയൊരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറേ സൈസ് വലുതും
much larger than the string okay uh, then our uh, last element ee array illa array da size ipam 25 aanu engil array da size 25 aanu engil 25 characters ulla string aanu adinathullu no അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് സൈസുള്ള അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണോ ഈ അറിയാം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക നോ അങ്ങനെ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല സോ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദി അറേ ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറയുടെ എൻഡ് അല്ല ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കും സ്ട്രിങ് എവിടം വരെ ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സ്ട്രിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ എടുക്കണം മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻസിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ല സ്ട്രിങ്ങിനെ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ് ഒരു നെയിമിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ നെയിം ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കല്ലേ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ അല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഒറ്റ അടിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കമ്പൈലറിന് ഈ സ്ട്രിങ് എവിടെയാണ് തീരുന്നത് ആ തീരുന്നത് എവിടെ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നീഡ് സം വേ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് സോ നൽ ക്യാരക്ടർ ഓർ സ്ലാഷ് സീറോ സേർവ്സ് ദിസ് പർപ്പസ് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്ലാഷ് സീറോ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു അറയാണ് എസ് ടി ആർ അപ്പൊ പത്ത് ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് ക്യാരക്ടർ ആണോ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒമ്പത് ക്യാരക്ടർ വരെ മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു സ്ലാഷ് സീറോയും അല്ലെ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ അപ്പം ഒമ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അവസാനം ഒരു സ്ലാഷ് സീറോയും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോ സോ അപ്പം ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ വന്ന പാടെ നമുക്ക് അലക്കേഷൻ മെമ്മറി അലക്കേറ്റ് ചെയ്തു എത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി ഒരു ബൈറ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസറിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈറ്റാണ് അലക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വൺ ബിറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് അലക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്ന വരെ പത്ത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഇവിടെ എസ് ടി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലക്കേറ്റഡ് ആയി സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ടെൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനി എസ് ടി ആർ റീഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹായ് ആണ് ഓക്കെ ഹായ് എച്ച് എ ഹായ് അപ്പം ആകെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സീറോ വൺ ടു ആ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റഡ് ആവും എച്ച് എ ഐ കേട്ടോ എച്ച് എ ഐ ബാക്കി അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു അറേസിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ഇതായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ എച്ചിനെ എടുത്തു എ എടുത്തു ഐ എ എടുത്തു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ മൊത്തത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് മൊത്തത്തിൽ കമ്പൈലർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് അറിയില്ല കാര്യം ഇത്രയും വലിയ അറയാണ് നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അത് കമ്പൈലറിന് അറിയാം ഓക്കെ അത് മീൻ ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അത് കമ്പൈലറിന് അറിയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കമ്പൈലറിന് അറിയില്ല അപ്പം അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ നീഡ്സ് എ മാർക്കിംഗ് ടു ഡിനോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് അതിനെയാണ് സ്ലാഷ് സീറോ സ്ലാഷ് സീറോ നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് മാർക്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് അതാണ് സ്ലാഷ് സീറോൻ്റെ പർപ്പസ് so hope you understood why we are you why the compiler is adding a slash zero at the end of the string സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇനി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പാട്ട് മുന്നേ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റിൽ വീൽ ഡു ഇറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിത് അഡ്രസ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ അറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ക്യ
ഇങ്ങനെ സ്കാനഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഈ സ്കാനഫിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് മുന്നേ സ്പെസിഫിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ സ്പേസ് യോർക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു സ്പേസ് വൈ ഒ ആർ കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് വന്നു ഈ സ്പേസ് കാണുമ്പോൾ കമ്പൈലർ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഗസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ന്യൂ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ യോർക്കിനെ എടുക്കില്ല ഓക്കെ ഈ സ്പേസ് കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് നിർത്തും അതാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ് കാണുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കാനഫ് കൊടുത്ത് പെർസെൻറ്റേജസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വേർഡോ സ്ട്രിങ്ങോ സെൻറ്റൻസോ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക എൻ ഇ ഡബ്ല്യു കണ്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം സാറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോയി സാറ്റ് സീറോ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് സാറ്റ് സീറോ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ന്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ന്യൂ എന്ന് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്തുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആംബ്രസൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ സ്കാനഫിൻ്റെ കേസിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംബ്രസൻ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംബ്രസൻ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ അറേ റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ആംബ്രസെൻ്റ് ഓഫ് എ ഓഫ് ഐ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇൻഡിജർ അറേ ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംബ്രസെൻ്റ് കൊടുത്തില്ല വൈ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് ക്യാരക്ടർ അറേ ആയതുകൊണ്ടുമാണ് അത് നമ്മൾ ആംബ്രസെൻ്റ് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആംബ്രസെൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ സ്കാൻ ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഏതാ നമ്മുടെ ഈ അറേ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംബ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആംബ്രസെൻറ്റ് വേണം ക്യാരക്ടർ ബൈ എനിക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് സാധാരണയുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഈ അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അഡ്രസ് അതിനൊരു ഒരു വേർഡായിട്ടല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബ്രസെൻറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് സീറോ ആംബ്രസെൻറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് വൺ ആംബ്രസെൻറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ടു എന്ന ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇത് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആംബ്രസെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് ഈ പേര് തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡ്ര ആംബ്രസെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാത്തത് ഈ ഈ പേര് തന്നെ ഈ ഈ എന്താണ് അറയുടെ നെയിം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ആംബ്രസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ഈ അറയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആംബ്രസെൻറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ള കേസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിവേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആംബ്രസെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റീഡ് ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആംബ്രസെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്കെ നോ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇനി വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉള്ള ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു സ്പേസ് ഉള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെർസെൻറ്റേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ പേഴ്സൻ മിക്കവാറും ഉള്ള വേർഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങും എല്ലാം സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് വേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇ
അതിന് രണ്ട് മൂന്നാല് വഴികളുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സ്കാൻ എഫ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐ മീൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ് ബട്ട് സിൽ ദിസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത് പറയുന്നത് സ്കാൻ ഓഫ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എന്ന് എഴുതുന്നില്ല ആ എസിന് പകരം ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ തൊട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് വരെയുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു എ ബി സി ഡി അപ് ടു സെഡ് വരെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ ടു സെഡ് ഏത് ക്യാരക്ടറിനെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം വാലിഡ് ആണ് അത് ഈ അറയിലേ ഐ മീൻ ഈ അറയിലേക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ എസിന് പോലെ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് കോമ ലൈൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആ എസിന് പകരം ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് ഞാൻ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്പേസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്പേസും വാലിഡ് ആക്കി ആ സ്പേസും കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എടുക്കും ക്യാപിറ്റൽ ബി എടുക്കും ക്യാപിറ്റൽ സി എടുക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഡി എടുക്കും അപ്പം അതേപോലെ ഈ സ്പേസും എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വാലിഡ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഐ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്പേസ് എടുക്കും ഐ എടുക്കും എസ് എടുക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം എടുക്കും സോ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി അതേപോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ അസൈൻ എൻറ്റയർലി ടു ദിസ് അർ എ ലൈൻ ഈ ലൈനിലേക്ക് അസൈൻഡ് ആവും ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഈ ലൈനിലേക്ക് അസൈൻഡ് ആവും ഓക്കെ ബട്ട് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രീൻ്റെ അകത്ത് ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബാക്കി എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പേസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഐ മാത്രമേ റീഡ് ആവുള്ളൂ കാര്യം ഐ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതാണ് ഐ ഉണ്ട് എൻ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് റിജക്റ്റഡ് ആവും സോ ഓൺലി ഐ വിൽ ബി അസൈൻഡ് ടു അർ എ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇത് മൊത്തം റീഡാവും ഈ കേസിൽ ഐ മാത്രമേ റീഡാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ഇതിപ്പം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഇപ്പിക്കാൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ് സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് അത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വേണുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അതിന് പകരം വേണ്ടാത്തതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സ്ലാഷ് എൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണിത് നമ്മുടെ സി നോർമലി ക്യാരക്ടർ സി ഐ മീൻ നമ്പർ സിക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലാഷൻ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ന്യൂ ലൈൻ 
ബാക്കി എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി നേരത്തെ കൊടുത്തവണ കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ എൻ്റെ ആർട്ടി ഓക്കെ അത് കാരണം ഈ ന്യൂ ലൈൻ അല്ല ബാക്കിയെല്ലാമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൺട്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും ഇനി ഇവിടെ സ്മോ ഈ കേസിലും ഇതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓക്കെ സ്കാൻ ഓഫ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡ് ആവുള്ളൂ ഇനി വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് കാർ യൂസ് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് കാർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ക്യാരക്ടർ ക്യാൻ ബി റീഡിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അകത്തേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് കാർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ പത്ത് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പാര പ്രാവശ്യം ഒരു ലൂപ്പിലിട്ട് ഗെറ്റ് കാറിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് ക്യാരക്ടറിനെയും റീഡ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം അതാണ് ഗെറ്റ് കാറിനെ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഗെറ്റ് കാർ ഒരു ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഗെറ്റ് കാറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അകത്തേക്ക് റീഡ് ആവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ്സ് ആണ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് കാർ പോലെ ഒരു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ സിയിലുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോ ഈ ഗെറ്റ് കാർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൂപ്പിലിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഒരു കൗണ്ട് ഞാൻ സീറോ വെച്ച് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വൈൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് കാർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷൻ ലൈൻ കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഞാൻ ലൂപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പിൽ ഞാനിവിടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മളല്ലേ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് കാർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് കാർ ഗെറ്റ് കാർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് കാർ മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊരു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് കാർ എന്നുള്ള മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷൻ അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഏതാ വർക്ക് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റാണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഗെറ്റ് കാർ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്ത് സിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്ത് സിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 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 സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്ത് സിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം എൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് സിയിലുണ്ട് ആദ്യം അത് സ്ലാഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ്റർക്കി ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ല എൻ്റർക്കി അല്ല അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡിയിലേക്ക് പോയി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻ്റർക്കി ആണെങ്കിൽ പുറത്തു പോവും സ്ലാഷൻ മാച്ച് ചെയ്യും ഇതിപ്പം എൻ്റർക്കി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വരും അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കൗണ്ട് സീറോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ലൈൻ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആ റീഡ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെ ഈ ക്യാരക്ടർ അറയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സീറോത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ലൈൻ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യാരക്ടറിനെ അസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കൗണ്ടിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു കൗണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ണായി ഓക്കെ കൗണ്ട് വണ്ണായി പിന്നെയും പോയി
എന്തൊക്കെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി അകത്തേക്ക് പോയി ലൈൻ ഓഫ് ടു ലൈൻ ഓഫ് ടു സീക്വൽ ടു പുതിയ ക്യാരക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ അസൈൻ ചെയ്തു ദെൻ കൗണ്ട് പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നാലായി ഓക്കെ നാലാമായി പിന്നെയും വന്നു പിന്നെയും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മതി മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഞാൻ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സ്ലാഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയി അപ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്കായി പുറത്തേക്ക് പോയി ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് ഇത് കണക്ക് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ലൈനിലേക്ക് അസൈൻഡ് ആവും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒരു ബോഡിയും ഇതുമായിട്ട് എഴുതാതെ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ലൈക്ക് ദിസ് നോക്കിക്കേ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം വയൽ സി സിക്കൾ ടു ഗെറ്റ് കാർ ഇത് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതി അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഇവിടെ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതായത് ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്ടിനെ ആദ്യം ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ലൈൻ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും കൗണ്ട് വൺ ആവും എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സംഭവം അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറഞ്ഞു തണ്ട് ഇത് ബ്രാ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സും പോയി ഈ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് പോയി അതിനെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങ് മൂന്ന് നാല് ലൈനുള്ളതിനെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ലൈനിലാക്കി കാരണം വയലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലൈൻ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ആ ഇനി ഇതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാക്കി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനൊരു വേ അഡീഷണൽ വേരിയബിളിനെ ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്യുക ഗെറ്റ് കാറിനെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് സിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലൈൻ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്യുക ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ടിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഗെറ്റ് ആദ്യം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ടിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ലൈൻ ഓഫ് കൗണ്ടിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് കൗണ്ടിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ആ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് എൻ്റെ ഒക്കെ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പോവും ഓക്കെ അപ്പം റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സെമി കോളൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെമി കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഇല്ല ഇത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സെമി കോളൻ ഇവിടെ ഇടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഇല്ല താഴോട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ അത് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് ആ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ തിങ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ കൗണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഇവിടെ സിക്ക് പകരം സി എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു അറ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദെൻ സി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഗെറ്റ് കാർ ഞാൻ റീ ചെയ്യുന്നു അത് ന്യൂ ലൈൻ നേരത്തെ അത് ആ വൈ ലൂപ്പ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം
line okay appo ivide nammal cheyyunnathu nu anukkunnal adine string ne adine shesham nammal print cheyunu okay string ne nammal print cheyunu so this is the program idine run cheythu kenjal namukku read uh, character adana inde peru read string get card uh, okay dot c angane save cheyirunna adine compile cheyunu successfully compiled ini adine run cheya run cheyumbo nammal character characters ini vendi wait cheyiyana ingane appo i love my country ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു സ്പേസസ് ഉള്ള ഒരു സെന്റൻസിനെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രിങ് എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത കണ്ടോ സ്ട്രിങ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അത് മൊത്തം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫുൾ സെന്റൻസ് ഐ പ്രിന്റ് എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ദസ് ദി കേസ് അപ്പം ഇനി നമ്മള് അടുത്ത ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ക്യാരക്ടർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ദ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഗെറ്റ്സ് ആ അറേ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ലൈൻ അപ്പം അതിലേക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് ചോദിക്കും എൻ്റെ ദ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചു ശേഷം ഇവിടെ കർസർ വന്ന് നിൽക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഹലോ ഐ ആം ജോ ആൻ ആൻ കിം അപ്പം അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്പേസ് ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അപ്പം ലൈനിൽ എന്തായി നമുക്ക് ഹലോ ഐ ആം ജോ ആൻ ആൻ കിം എന്നായി ഓക്കെ ഇനി അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളാണ് കണ്ടത് സ്കാനഫും ഗെറ്റ്സും ഗെറ്റ് കാറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നമ്മൾ ഗെറ്റ് കാറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഗെറ്റ് കാർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പം ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനഫിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ സാഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിഫൈ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇനി എങ്ങനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യാം പുട്ട് കാർ യൂസ് ചെയ്യാം പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ സ്കാനഫും ഗെറ്റ് കാറും ഗെറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ പ്രിന്റ് ഓഫും പുട്ട് കാറും പുട്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ അറേ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ അറേ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് നമ്പർ ഫ്ലോട്ട് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്കാൻ ഓഫും നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്തുള്ളൂ അവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഒരു ഇൻഡിജറിനെയും സ്ട്രിങ്ങിനെയും ഒരുമിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫിൽ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇവിടെ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇവിടെ ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഒരുമിച്ചാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഹലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ മൂന്ന് എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ ഹലോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ആണ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഹലോ ആണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പാർട്ട് നമ്പർ ഇൻഡിജർ ആണ് അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇതിനെയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ് പ്രി
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇപ്പം പെർസെൻറ്റേജസ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫിന് പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പേസ് വെച്ചത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അവിടെ സ്പേസ് കണ്ടപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രിന്റ് എഫിൻ്റെ കേസിൽ പെർസെൻറ്റേജസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജസ് സാധാരണ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ മൊത്തം സ്ട്രിങ്ങിനെയും അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഔട്ട് പുട്ട് എ സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ സ്ലാഷ് സീറോ സ്ലാഷ് സീറോയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ മൊത്തത്തിൽ അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും വൈറ്റ് സ്പേസ് മേ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്തിൻ ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പേസിനെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നു റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു ദെൻ പ്രിൻ്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് എഫിൽ ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ വൈറ്റ് സ്പേസ് എടുക്കില്ലായിരുന്നു സ്കാൻ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പ്രിൻ്റ് എഫിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എങ്ങനെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററോ സ്മോൾ ലെറ്ററോ സ്പേസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും റീഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഔട്ട് പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൊത്തം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ഇനി പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം ഈസ് പുട്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിനെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഗേറ്റ്സ് നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റിലെ വേരിയബിൾ നെയിം തന്നെയായിരുന്നു അതേപോലെ പുട്സ് ബ്രാക്കറ്റിലെ വേരിയബിൾ നെയിം ഇവിടെ നോക്കിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റീഡ് ചെയ്തതുപോലെ ലൈൻ ഒരു അറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് സ്കാൻ ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഗെറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തു ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ലൈനിനെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സോ ആ ലൈനിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുട്സ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗെറ്റ്സ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കർസർ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഹലോ ഐ ആം ജോ ആൻ ആൻ കിം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇതിലേക്ക് ലൈനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റേഡ് ഈസ് ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റേഡ് ഈസ് എന്നിട്ട് അതിനെ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ മൊത്തത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ ഐ ആം ജു ആൻ ആൻ കെ ഓക്കെ അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസേജ് 